আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান দিস ইজ আসিফ আহমেদ ফ্রম মাস্টার একাডেমি তো আজকে আমি কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে আপনি যদি ফুলেন্টি কথা বলতে চান গ্রামারের কোন কোন বিষয়গুলো বেশি ইউজ হয় তো আমরা মোটামুটি যেহেতু আমরা ছোটোবেলা থেকে ইংলিশ শিখে আসছি কম বেশি আমাদের সমস্ত ক্লাসে ইংরেজি ছিল আমরা মোটামুটি কমন ভোকাবুলারিগুলো জানি প্লাস কমন গ্রামারও জানি এবার আমাদের যত গ্রামার আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের লাগে চারটি চারটি গ্রামার এটা আমি ভাগ করেছি আমার মতো করে একটি হচ্ছে টেন্স আপনার প্রথমে টেন্সের কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার বোঝা লাগবে আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলতে চান বা লিখতে চান বা কোনো কিছু শুনে বুঝতে চান বা পড়ে বুঝতে চান টেন্সের কনসেপ্টটা কিন্তু আপনার ক্লিয়ার হয় লাগবে এবং কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি যেগুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বি ভার্ভ দেয়ার এবং হ্যাভ ভার্ভ বি ভার্ভ দেয়ার এবং হ্যাভ ভার্ভ সম্পর্কে আজকে আমি কথা বলবো প্রথমে আমি আসি বি ভার্ভ নিয়ে বি ভার্ভের ইউজ তো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি বি ভার্ভ বি মানে কি হওয়া যেমন আমি হই একজন ছাত্র আই এম ই স্টুডেন্ট নর্মালি আমরা বাংলায় আমি হই একজন ছাত্র বলি না বলি আমি ছাত্র সো আই এম ই স্টুডেন্ট বি ভাবরা দুইটা ব্যবহার একটা হচ্ছে কারোর আইডেন্টিটি এবং কারোর অবস্থান ফর এক্সাম্পল আমি একজন ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট তুমি একজন ছাত্র ইউ আর এ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র হি ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে এই বি ভার্ভটি যখন আয়ের পাশে বসছে তখন এম হয়ে যাচ্ছে যখন ইউ এর পাশে বসছে তখন আর হয়ে যাচ্ছে যখন হি এর পাশে বসছে তখন ইজ হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ক্রিনে পাশে একটি চার্ট দিয়েছি যে আয়ের পরে কি বসে ও এর পরে কি বসে ইউ এর পরে কি বসে এখন এই ব্যবহারটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করি প্রথমে আলোচনা করি বি ভার্ভ কারোর আইডেন্টিটি আমি একজন ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট সে একজন ডাক্তার হি ইজ এ ডক্টর তো এটা হচ্ছে বি ভার্ভ এখন এখানে কিন্তু টেন্স বুঝতে হবে আমি একজন ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট এখন যদি বলি আমি একজন ছাত্র ছিলাম আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র হব আই উইল বি এ স্টুডেন্ট তো সে একজন ছাত্র হি ইজ এ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র ছিল হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র হবে হি উইল বি এ স্টুডেন্ট তো এটা গেল বিভাগের আইডেন্টিটি আরেকটা হচ্ছে অবস্থান কেমন আই এম ইন দ্য ক্লাস আই এম ইন দ্য ক্লাস আমি ক্লাসে রহিম ক্লাসে রহিম ইজ ইন দ্য ক্লাস রহিম ক্লাসে আমি ক্লাসে ছিলাম আই ওয়াজ ইন দ্য ক্লাস আমি ক্লাসে থাকবো আই উইল বি ইন দ্য ক্লাস তো এইটা বি ভাবে দুইটা ব্যবহার একটা হচ্ছে আইডেন্টিটি একটা হচ্ছে আইডেন্টিটি একটা হচ্ছে অবস্থান এইগুলো বি ভাবের ব্যবহার এটা খুবই আমরা কথা বলার সময় লেখার সময় ইউজ করি এখন যদি বলি বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ বাংলাদেশ ইজ আ বিউটিফুল কান্ট্রি এটাই গেল বি ভাবের ব্যবহার এখন আসি হ্যাভ ভাবের ব্যবহার কারোর কিছু আছে এই অর্থে ব্যবহার হয় হ্যাভ এই হ্যাভটা মাঝে মাঝে হ্যাভ হয় মাঝে মাঝে হ্যাজ হয় কোনটার পরে হ্যাভ হয় কোনটার পরে হ্যাজ হয় এটা পাশে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেকে জানেন এগুলো তো আমার একটি গাড়ি আছে আই হ্যাভ এ কার তোমার একটি গাড়ি আছে ই হ্যাভ এ কার তার একটি গাড়ি আছে হি হ্যাজ আ কার এখন দেখেন আমার একটি গাড়ি ছিল তখন হবে আই হ্যাড এ কার আমার একটি গাড়ি থাকবে আই উইল হ্যাভ এ কার এটা হচ্ছে হ্যাভ এ ব্যবহার কারো কিছু আছে বাংলাদেশের অনেক নদী আছে বাংলাদেশ হ্যাজ ম্যানি রিভার্স বাংলাদেশের অনেক নদী ছিল বাংলাদেশ হ্যাড ম্যানি রিভার্স বাংলাদেশের অনেক নদী থাকবে বাংলাদেশ উইল হ্যাভ ম্যানি রিভার্স এখন যদি এমন হয় যে কারোর কিছু নাই কোনো স্থানে কিছু আছে সাপোজ টেবিলের উপর একটি বই আছে এটা কীভাবে বলবো তখন দেয়ারের ব্যবহার দেয়ার ইজ দ্য বুক অন দ্য টেবিল টেবিলের নিচে একটি বিড়াল আছে টেবিলের নিচে একটি বিড়াল আছে দেয়ার ইজ আ ক্যাট আন্ডার দ্য টেবিল আর যদি ছিল হয় টেবিলের উপর একটি বই ছিল দেয়ার ওয়াজ আ বুক অন দ্য টেবিল টেবিলের উপর একটি বই থাকবে দেয়ার উইল বি আ বুক অন দ্য টেবিল আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারলেন তো আমি একটু দ্রুত কথা বলেছি আপনারা একটু বুঝে নিন এবং পরবর্তীতে চেষ্টা করব আরও কিছু লেসন দেওয়ার জন্য যাতে যারা যাদের কোচিংয়ে এসে তারা কোর্স করার সময় নাই তারা বাসায় বসে আমাদের লেসনগুলো দেখে ইংরেজি শিখতে পারে কিন্তু একটি কথা বলে রাখি যদি আপনি ইংরেজিতে অনেক ভালো স্পিকিং করতে চান আপনি শুধুমাত্র হোকে বলে জানলেন বা গ্রামার জানলেন তাহলে কিন্তু পারবেন না আপনাকে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনি ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন কেমন লাগলো লেসনটি আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান পরবর্তীতে চেষ্টা করব আরও অন্য কোনো লেসন নিয়ে অন্যদিন হাজির হওয়ার জন্য তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ